హాయ్ వెల్కమ్ టు పర్నిక మ్యాథ్స్ ఏపీ టెన్త్ మ్యాథ్స్ మా మోడల్ పేపర్ త్రీ స్టార్ట్ చేసాం కదా లాస్ట్ వీడియోలో సెక్షన్ వన్ కంప్లీట్ అయింది ఈ వీడియోలో సెక్షన్ టూలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో వాటి సొల్యూషన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఈ సెక్షన్లో ఏంటంటే టూ మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ మా ఎయిట్ ఉంటాయి ప్రతిదానికి టూ మార్క్స్ సో టోటల్గా సిక్స్టీన్ మార్క్స్ మరి దీంట్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ చూడండి థర్టీన్ వన్ అంటే సెక్షన్ వన్లో ట్వెల్త్ దాకా కంప్లీట్ అవుతుంది కదా దాని యొక్క కంటిన్యూషన్ నెంబర్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాక్ థర్టీ టూ బేస్ టూ దీన్ని ఎక్స్ అనుకుందాం ల్యాట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు లాక్ థర్టీ టూ బేస్ టూ ఇది ఏ మోడల్లో ఉంది ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు లాక్ ఎన్ బేస్ ఏ అంటే ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఏ ఏ అంటే ఇక్కడ టూ పవర్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్యాప్లన్ క్యాప్లన్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏముంది థర్టీ టూ అంటే టూ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ టూని ఎలా రాస్తాంమా ఫ్యాక్టర్స్ తీయండి టూ వన్ జ టూ సిక్స్ జ ట్వెల్వ్ అంతేనా టూ ఎయిట్ జా సిక్స్టీన్ టూ ఫోర్ జా ఎయిట్ టూ టూ జా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ టూ పవర్ ఫైవ్గా రాసుకోవచ్చా ఇఫ్ బేసెస్ ఓర్ ఈక్వల్ దెన్ ఎక్స్పోనెన్స్ ఓర్ ఈక్వల్ ఇఫ్ బేసెస్ ఓర్ ఈక్వల్ దెన్ ఎక్స్పోనెన్స్ ఓర్ ఈక్వల్ సో ఇదేమైంది టూ టూ ఈక్వల్ కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అయింది అంతే మన ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోయింది చాలా ఈజీ కదా ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఎన్ బేస్ ఏ మోడల్లో ఉంటాయి ఏ పవర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ అవుతుంది మా ఈ ఫార్ములా మీకు చాలా సార్లు యూజ్ అవుతుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ వన్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫైన్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ టూ కమా సెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ కమా మైనస్ సెవెన్ given points 2 comma 7 and 12 comma minus 7 the next one y1 and kondi the next two y2 and kondi midpoint equals to and my midpoint ki formula x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2 but substitute change the m of the 2 plus 12 by 2 సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ బై టూ ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ బై టూ సెవెన్లో సెవెన్ పోతే జీరో బై టూ టూ సెవెన్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ జీరో బై ఎనీథింగ్ జీరో సో మిడ్ పాయింట్ ఏమైంది సెవెన్ కమా జీరో అంతే మన ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ వన్ చూడండి ఎ ల్యాడర్ ఫైవ్ మీటర్స్ లాంగ్ రీచ్ ఎస్ ఎ విండో ఆఫ్ అ బిల్డింగ్ ఫోర్ మీటర్స్ అబౌవ్ ద గ్రౌండ్ ఒక బిల్డింగ్ ఉందంట దాని హైట్ వచ్చి ఫోర్ మీటర్స్ అంట ఇక్కడ నుంచి ఇలా ల్యాడర్ ప్లేస్ చేశారు ల్యాడర్ హైట్ వచ్చి సారీ లెంత్ వచ్చి ఫైవ్ మీటర్స్ అంట డిటర్మైన్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఫూట్ ఆఫ్ ద ల్యాడర్ ఫ్రమ్ ద బిల్డింగ్ ఫూట్ ఆఫ్ ద ల్యాడర్ ఫ్రమ్ ద బిల్డింగ్ ఈ డిస్టెన్స్ని కనుక్కోమన్నారు లెట్ ఇట్ బి ఎక్స్ అనుకుందాం ఇది ఏం ట్రాయాంగిల్ మా బిల్డింగ్ ఎప్పుడు క్రాస్గా ఉండదు స్ట్రైట్గా ఉంటుంది ఇది బిల్డింగ్ ఇది ల్యాడర్ ఇది బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ ఎంత ఫోర్ మీటర్స్ అన్నారు ల్యాడర్ వచ్చి ఫైవ్ మీటర్స్ అన్నారు ఇది ఇలా క్రాస్గా ప్లేస్ చేశారు ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఫూట్ ఆఫ్ ద ల్యాడర్ ఫ్రమ్ ద బిల్డింగ్ ఈ డిస్టెన్స్ని కనుక్కోమన్నారు ఎక్స్ అనుకుందాం ఇది ఏం ట్రాయాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రాయాంగిల్ అకార్డింగ్ టు పైథోగ్రస్ తీరా హైపోటెనస్ స్క్వేర్ రిక్వెస్ట్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ అదర్ టూ సైడ్స్ కదా ఒకవేళ ఇది ఏబిసి అనుకుంటే గివెన్ హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ is equals to bc that equals to 4 meters length of the ladder is equals to ac that equals to 5 meters therefore according to pythagoras theorem ac square equals to AB square plus BC square. నన్ను చాలామంది అడిగారు ఇది కామన్గా అలాగే ఉంటుందా కాదుమా ఎప్పుడైనా సరే ఒకవేళ ఇలా ఉంటాయి ట్రాయాంగిల్ ఇది బి ఇది సి ఇది ఏ ఉంటే సేమ్ ఫార్ములానా కానే కాదు ఎప్పుడైనా మీకు హైపోర్టన స్క్వేర్ హైపోర్టన స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ అదర్ టూ సైడ్స్ ఇక్కడ హైపోర్టనస్ ఏంటి బిసి సో బిసి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏసి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబి స్క్వేర్ అవుతుంది ఫిగర్ని బట్టి మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ల్యాడర్ అనేది హైపోటెనస్ అయింది సో ఏసీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్ 
ఓకేనా అర్థమైందా ఏ సి స్క్వేర్ అంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ ఏ బి స్క్వేర్ నాకు తెలీదు ఎక్స్ అనుకుంటున్నా ఎక్స్ స్క్వేర్ బిసి స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ ప్లస్ కాస్త ఇట్ సైడ్కి పోతే మైనస్ అవుతుంది ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో సిక్స్టీన్ పోతే నైన్ సో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ నైన్ దట్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సెంటీమీటర్స్ మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ మీటర్స్ దే ఫోర్ ద డిస్టెన్స్ between the foot of the ladder from the building is 3 meters and mana problem complete ayindi chaala easy ga unnai kada problems జస్ట్ ఏం చేస్తున్నామో అర్థమైంది కదా మీకు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దామా అయితే సిక్స్టీన్త్ వన్ క్వశ్చన్ చూడండి మా ఎవాల్యుయేట్ సీకెన్ థర్టీ ఫైవ్ బై కో సీకెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎలా చేస్తాం ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక్కదాన్ని చేంజ్ చేయండి పైంది చేంజ్ చేద్దామా నైంటీ మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది టెన్లో ఫైవ్ పోతే ఫైవ్ క్యారీ అని ఇచ్చింటాం ఎయిట్ ఎయిట్లో త్రీ పోతే ఫైవ్ సో సీకెన్ థర్టీ ఫైవ్ బై కో సీకెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సెకండ్ ఆఫ్ నైంటీ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని రాసుకోవచ్చా బై కో సెకండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెకండ్ ఆఫ్ నైంటీ మైనస్ తీటా ఏ క్వాడ్రెంట్ ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్ అన్ని పాజిటివ్ సెకండ్ కాస్త దేనిగా మారుతుంది కో సెకండ్ కో సెకండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై కో సెకండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే వాల్యూ ఏమవుతుంది వన్ అంతే కదా ఎంత సింపుల్ గా ఉంది కదా నెక్స్ట్ సెవెంటీన్త్ వన్ క్వశ్చన్ చూడండి కెన్ త్రీ బై టూ బి ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ అసలు త్రీ బై టూ అంటే ఎంతో చూద్దాం త్రీ బై టూ చేయండి మా ఏమవుతుంది టూ వన్ జ టూ వన్ జ వన్ సారీ టూ వన్ జ టూ క్యా పాయింట్ జీరో టూ ఫైవ్ జ టెన్ అంటే టూ బై త్రీ అంటే మనకు వాల్యూ ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కానీ ప్రాబబిలిటీ అనేది ఎప్పుడు జీరో నుంచి వన్ దాకే ఉంటుంది నో త్రీ బై టూ cannot be the probability of any event because the probability always lies between జీరో అండ్ వన్ ఓకేనమ్మా ఎందుకు కారణం ఏంటి అని అడిగారు టూ బై త్రీ బై టూ అంటే వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కానీ ప్రాబబిలిటీ ఎప్పుడు జీరో నుంచి వన్ దాకే ఉంటుంది అంటే పిఓఫి అనేది మనం ఎలా రాస్తాం జీరో లెస్ దెన్ రిక్వెస్ట్ టు పిఓఫి లెస్ దెన్ రిక్వెస్ట్ టు వన్ జీరో నుంచి వన్ దాకా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ త్రీ బై టూ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇది దేనికి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ గా ఉండదు ఓకేనా అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఎయిటీన్త్ వన్ చూడండి ఇఫ్ జిపి జిపి ఏ అని ఈక్వల్స్ టు ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్ ఏ అండ్ ఆర్ ఏ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ టర్మ్ అంతే ఆర్ అంటే ఏంటి కామన్ రేషియో జిపి కదా కామన్ రేషియో నెక్స్ట్ ఎన్ అంటే ఏంటి నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ వాళ్ళు ఎన్న అడగలేదు నేను చెప్తున్నా ఓకేనా అంతే మన ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ చూడండి ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే ఫర్ వైస్ ద పేర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ రిప్రజెంట్స్ ఏ పార్ల లైన్స్ నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ మోడల్ పేపర్లో కూడా చెప్పాను పార్ల లైన్స్ అంటే ఫార్ పార్ల లైన్స్ ఏంటి మా కండిషన్ a1 by a2 is బై ఏ టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు బి వన్ బై బి టూ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు సి వన్ బై సి టూ అవునా గివెన్ ఈక్వేషన్స్ ఏమిచ్చారు టూ ఎక్స్ మైనస్ కేవై ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు జీరో కమా ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వై మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇది ఏ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ బి వన్ వై ప్లస్ సి వన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అనుకోండి ఇది ఏ టూ ఎక్స్ ప్లస్ బి టూ వై ప్లస్ సి టూ ఈక్వల్స్ టు జీరో అనుకోండి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మా ఏ వన్ అంటే టూ బై ఏ టూ అంటే ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు బి వన్ అంటే మైనస్ కే బై బి టూ అంటే సిక్స్ జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఫోర్ కే మైనస్ ఫోర్ కే ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ టూ జెడ్ ట్వెల్వ్ సో కే ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది 
minus 12 by 4. 4 multiply out on the side cost to divide out to the 4 3 is a 12 kada. So therefore k equals to minus 3 and the when a problem complete happen the okay nama ikram a1x b1y and a b1 value minus k ga this quality k value am in the minus 3 and the simple ga problem happen should any parallel lines and a1 by a2 equals to b1 by b2 and not equals to c1 by c2 it end equal ga but values equate to such as me my last and final one my section law question should an image room from the figure find a union b and a intersection b a union b union and a combination of all अन्नी एमे मुनायो अन्नी कली प्राइड़ 5,6,7,8,9,10 आय पोएंदी यूनियन ए इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन अंटे common elements इम अध्धि लोंदि गदा इपार्ट रेंडिट की common गदा सो इकड़ एमे मेलेमेंट्स उनाय आवे 7,8 आंते मन प्रोब्लम काम्प्लेट हैंदी इप्रोब्लम है का नेक्स्ट वीडियो लो सेक्शन 3 लो उन्डे 4 मार्क्स प्रोलम से इंटो डिस्कस चेद्धा इए वीडियो गाने मीक नेक्स्ट नाट आइते लाइक चेंडी शेर चेंडी ना चानल ने सब्सक्राइब चेस कोंडी थांक यू